জাগো নারী জাগো বন্নি শেখা জাগো সাহসী মানতে রক্ত টিকা দিকে দিকে মেলে তবল এলেহান রসনা নেচে চলো উন্মাদিনী দিক বসনা জাগো হত ভাগিনী ধর্ষিতা নাগিনী বিশ্ব দাহন তেজে জাগো দাহিকা ধুতু জলে উঠু ধুমাইত অগ্নি জাগো মাতা কন্যা বধু জায়া ভগ্নি পতিত ধারিণী স্বর্গস্থালিতা জাহ্নবী সমবেগে জাগো পদদলিতা মেঘে আরো বালা বজ্রের জ্বালা চির বিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা থেকে আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এই কবিতা সকল নারীদের জন্য প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিটল টাটা বাংলা টক অনুষ্ঠানে আমি দিন এক সোহানি আপনারা সকলেই জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা বাংলাদেশের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কথা বলবো আজকে আটই মার্চ বাংলাদেশের এবং বিশ্বের সকল নারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বাংলা টিভি পরিবারের পক্ষ থেকে আজকে অনুষ্ঠান শুরু করছি আজকে আমরা কথা বলবো সময় এখন নারীর এবং এই বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন তিনজন বিশিষ্ট অতিথি যারা সবাই মিডিয়াতে অত্যন্ত পরিচিত মুখ আপনারা প্রায় সবসময় ওনাদেরকে দেখে থাকেন আমার একদম পাশেই আছেন হেলেনা জাহাঙ্গীর পরিচালক এফ বিসিসিআই এবং প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জয়যাত্রা ফাউন্ডেশন তারপরে আছেন বন্যা মির্জা অত্যন্ত পরিচিত মুখ আপনাদের সকলের অভিনেত্রী তারপর আছেন ডক্টর নজনীন আহমেদ গবেষক ও অর্থনীতিবিদ আশা করি আপনার অত্যন্ত ব্যস্ত মনে হয় আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস আমার খুব ভালো লাগছে তিনজন খুব ফুলের মতো প্রস্ফুটিত তিনজন সুন্দরী নারী আমাদের সঙ্গে আছেন এবং গর্ববোধ করছি যে আমরা চারজন নারী আজকে আমরা আজকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছি আমি আসলে নারী দিবস বিষয় শব্দটাকে একদমই স্পেশালি যে আজকেই নারী দিবস নারীর জন্য একটা আলাদা দিবস হবে এটার পক্ষ আমি আমি আমার ব্যক্তিগত মতামত আমি কখনোই সেটার পক্ষে না তারপর আমাদের আলোচনার জন্য যেতে হয় নারী দিবস একটা আলাদা দিবস হিসাবে যখন স্বীকৃতি পেয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে এই বিষয় নিয়ে আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো আমি বাংলাদেশ নিয়েই কথা বলবো বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে আপনার সঙ্গে ডক্টর নাজিন আপনার সঙ্গে আমি প্রথম কথা বলতে চাচ্ছি আমাদের বাংলাদেশে সব ক্ষেত্রে রাজনীতি বলেন অর্থনীতি বলেন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বলেন নারীদের বিচরণ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি দৃশ্যমান কিন্তু আদৌ কি বাংলাদেশের নারীরা স্বাধীনতা পেয়েছে সেরকমভাবে আপনি তো এই বিষয়ে যদি আপনি অর্থনীতিবিদ কিন্তু যেহেতু একজন আপনি গবেষক সেহেতু আমার মনে হয় যে আপনার নিশ্চয়ই সম্পর্কে একটা মতামত নিশ্চয়ই আছে প্রথমত হচ্ছে আপনি যখন বলছেন নারীরা স্বাধীনতা পেয়েছে কিনা সেই জায়গাটার সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে কিনা একজন মানুষ স্বাধীন তখন তখনই যখন উনি তার নিজের মতামত নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা নিজের যে স্বপ্ন সেটাকে কোনো রকম বাধা ছাড়া পূরণ করতে পারেন এবং সেই জায়গাটাতে যদি যারাই তাহলে আমার আপনার প্রশ্নটার একটা সাথে সাথেই বলা যায় যে অর্থাৎ নারীর ক্ষমতায়নটা হয়েছে কি না এ কথা ঠিক যে নারীর কিন্তু জীবনে আপনি যেটা বলেছেন যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশের নারীর অগ্রগতি হয়েছে অনেক আগের তুলনায় দৃশ্যমান এখন এই দৃশ্যমানটা একটু কোটে বলতে হবে দৃশ্যমানটা কেন আগের তুলনায় তুলনামূলকভাবে কিন্তু আপনি যদি স্ট্যাটিস্টিক্স দেখেন এখনও বাংলাদেশের কর্মক্ষম নারী অর্থাৎ যাদের বয়স পনেরো বছরের থেকে উপরে তেমন যত নারী আছেন তার মধ্যে মাত্র সাড়ে পঁয়ত্রিশ ভাগ আমরা শ্রমবাজারে আছি বাকি চৌষট্টি ভাগ পঁয়ষট্টি ভাগ নারী কিন্তু শ্রমবাজারে নেই অর্থাৎ রাষ্ট্রের জন্য সমাজের জন্য এটা কিন্তু একটা বড় অপচয় এটা সত্য হতে পারে অনেক নারী মনে করতে পারেন তার সব চিন্তাভাবনার পরে উনি মনে করতে পারেন যে না আমি শ্রমবাজারে যাব না আমি আমার অন্য কাজে থাকবো বা যেটাকে আমরা বলি আনপেইড ফ্যামিলি ওয়ার্ক যেটার জন্য অর্থের লেনদেন ফ্যামিলি ওয়ার্কে থাকবো সেটা যদি উনি থাকেন স্বেচ্ছায় অসুবিধা নাই কিন্তু আপনি দেখবেন যে একটা বড় অংশ নারী তারা অনেক কিছু করতে চায় তার অনেক বড় স্বপ্ন আছে হয় পারিবারিক বাধার কারণে সামাজিক বাধার কারণে অথবা সুযোগ সুবিধা না পাওয়ার কারণে সেই স্বপ্নটা কিন্তু তার পূরণ হয় না অথচ পুরুষের ক্ষেত্রে দেখেন আপনি কর্মক্ষম পুরুষ যারা যাদের বয়স পনেরো বছরের উপরে এমন পুরুষের বিরাশি ভাগই কিন্তু শ্রমবাজারে আছে অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রে স্ট্যাটিস্টিক্সে বলে দেয় যে তাদের স্বপ্নটা বা তাদের ইচ্ছে পূরণ হওয়ার ক্ষেত্রে বাধাটা কম সেই জায়গাটাতেই আমি বলবো যে আমাদের যে অগ্রগতি হয়েছে হ্যাঁ আশির দশকে বা সত্তরের দশকে শ্রমবাজারে ছিল দশ এগারো পার্সেন্ট নারী সেই জায়গায় পঁয়ত্রিশ ভাগ আমরা সাড়ে পঁয়ত্রিশ ভাগ খুশি হতেই পারি কিন্তু আপনি চিন্তা করেন যে বাকি সাড়ে চৌষট্টি ভাগ নারী তারা কেন আসতে পারছে না তার মধ্যে এবং এই যে পঁয়ত্রিশ ভাগ আমরা আছি শ্রমবাজারে তার বেশিরভাগই হচ্ছে কৃষি খাতে খুব ক্ষুদ্র পরিসরে নিজের কৃষি ভূমিতে এই ধরনের কাজে রিয়েলি যেই কাজটা একটা ডাইনামিক কাজ উনি একজন এমপ্লয়ার উনি অনেকের জন্য কর্মসংস্থান করছেন সেই রকম জায়গাতে নারীরা ফাইভ পারসেন্টও আমরা নাই 
এবং আপনি যদি দেখেন যে আমাদের যে পোশাক খাত বা অন্য খাতে যেখানে আমরা নারী শ্রমিকের অবদানে কিন্তু এই পোশাক খাত কিন্তু সেখানে আপনি দেখবেন যে উপরের ম্যানেজারিয়াল বা অন্য পজিশনে নারী কিন্তু কম এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা ওই পোশাক খাতকে দোষ দিব বা এমপ্লয়ারকে দোষ দিব তা কিন্তু না আমাদের মাইন্ডসেট এরকম আমরা একটা গবেষণায় দেখেছি অনেক নারী পোশাক শ্রমিককে যখন জিজ্ঞেস করা হয় তুমি বস হিসেবে কাকে দেখতে চাও সুপারভাইজার মেয়েরা বলছে সে বস হিসেবে একটা ছেলেকে দেখতে চায় মেয়েকে নয় তাহলে আমাদের কিন্তু যখন আপনি বলছেন যে নারীরা সত্যিকার অর্থে ক্ষমতায়িত হয়েছে কি না সেই জায়গাটাতে কিন্তু আমরা অনেক পিছিয়ে আছি আজকে একটি স্বনামধন্য দৈনিক পত্রিকায় আমরা দেখেছি যে এখনও নারীরা যখ যে সহিংসতার শিকার হয় সেটা নিয়ে যখন মামলা করতে যায় তার সাতানব্বই ভাগ মামলাতে আমি আসবো ওই বিষয়টা নিয়ে আমি সেটা নিয়ে আমি আরও একটু বিস্তারিত কথা বলবো আমি একটু বন্যা মির্জার কাছে যেতে চাচ্ছি আন্তর্জাতিক নারী দিবস কতটা প্রসঙ্গিক আমি জানি না এখনও আমরা বলি যে আন্তর্জাতিক নারী দিবস এবং উন্নয়নের রোল মডেল আমাদের দেশ কতটা সময় এখন নারীর বাংলাদেশের প্রথমে আমি সবাইকে আসলে শুভেচ্ছা জানাতে চাই নারী দিবসের এবং আমি মনে করি দিনটি অত্যন্ত গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে আমরা এখনো পরিমানে এমন পরিমানে ক্ষমতায়ন হয়নি নারী যেখান থেকে একটি লিঙ্গীয় সমতা আসলে বিধান করা সম্ভব যেহেতু সেটি সম্ভব নয় সেহেতু এই দিনটি আমাদের প্রত্যেক দিন মনে করিয়ে দেবে যে নারী দিবস থাকা কত জরুরি বিষয় এবং নারী আপনি শুরুতেই বলেছেন ফুলের মতো সুন্দর চারজন নারী বা তিনজন নারী আমাদের সাথে আছে সেটিরও আমি একটুখানি বিরোধিতা করছি করেই শুরু করছি যদি বিরোধিতা বা বিরোধিতা খুব মানে জোরালো নয় কিন্তু আমি একটু করিয়ে নিতে চাই নিশ্চয়ই ফুলের মতো নারী বা সুন্দর নারী এই 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 জায়গা থেকে বোধ আমরা আমরা যারা আসলে কথা বলি প্রতিদিন তারা বোধ হয় অনেকটা সরেছি সরতে চাই এবং মনে প্রাণেই সেখান থেকে সরতে চাই ফুলের মতো না বরং আরও দক্ষতার জায়গায় আমরা নিজেদেরকে প্রমাণ করতে চাই তো নারী দিবসের জায়গাটি হচ্ছে তাই যে এটা তো আসলে অনেক বছরের একটি বিষয় এবং আন্তর্জাতিক নারী দিবস সেই জায়গাটি আমি বলবো যে সেই জায়গাটিকেই নির্দেশ করে যে আমরা এখনো আসলে লিঙ্গীয় সমতার জায়গাতে কত পেছনে পড়ে রয়েছি পঁয়ত্রিশ ভাগই হই আর যাই হই যেখানেই হই সেটি ভীষণ মানে সেই সংখ্যা ভীষণ এখনো এত কম যে আসলে বলতেই আমার ভালো লাগছে না তো দুশো বছরে বা তারও কিছু বেশি সময় হয়তো লেগে যাবে সেই মানে লিঙ্গীয় সমতা বিধান করতে কিন্তু আমি মনে করি যে এটি জোরালো হলে আরো অনেক বেশি জোরালো কিন্তু আমার মনে হয় না যে আপনি আপনার বিশ্বের কিন্তু বিশ্বের দশমতম স্থান নারীর ক্ষমতায়নের কিন্তু দশমতম স্থানে রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ বাংলাদেশ কিন্তু সেই বিষয়ে এখন দশমতম অথবা এগারোতম অথবা সাততম অথবা দ্বিতীয় সেটি দিয়ে যে আসলে কি হবে সেটি বলতে পারেন সবগুলো আপনি হ্যাঁ আমি সেটি নিয়ে ভাবছি না কারণ সব জায়গায় কিন্তু আসলে এটি একটা পরিসংখ্যানের বিষয় মাত্র এবং যখন কিনা আমরা এই কথাটিও বলি যে দুশো বছরের বেশি সময় লাগবে লিঙ্গীয় সমতা বিধান করতে তখনও কিন্তু আমরা একটা অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে কথাটা বলি নারী অর্থনৈতিক ভাবে যদি আসলে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন হয়েও যায় তারপরে যে তিনি নির্যাতিত হবেন না পাবলিক বাসে রাস্তা ঘাটে পথে বাড়িতে কোথাও সেটি আসলে আমরা নিজের ঘরে হ্যাঁ বাড়িতে 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 মানে নিজের ঘরে সকল জায়গায় সেটি আমরা নিশ্চিত পার করতে পারবো কি না আমরা কিন্তু এখনো তা জানি না হয়তো সেই পরিসংখ্যানটা আমি আসবো আপনার কাছে অনেক ধন্যবাদ পারবো হেলে না জাহাঙ্গীর আপনি তো আসলে একটা মানে বেশ যেটা যেটা আমরা বলতে চাচ্ছি আমি যেটা কিছুক্ষণ আগে বললাম যে রাজনীতিতে বিশ্বের দশম স্থান অধিকার করেছে বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে আমি সেই কথা বলতে চাচ্ছি এবং আমি আমি চাইবো আপনি কিন্তু এফ বিসিসি এর পরিচালক এবং প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জয়যাত্রা ফাউন্ডেশন একজন বিজনেস এন্টারপ্রেনার এবং আজকে যে অবস্থানে এসছেন নিশ্চয়ই আপনি এটা একদিনে আসেননি তো এই যে নারীর ক্ষমতায়নে এই এইটুকু পথ যে এসছেন আপনি পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে পেরিয়ে আপনি এই জায়গায় এসছেন সেই গল্পটা আমি আপনার কাছে শুনতে চাচ্ছি ধন্যবাদ দিনা সর্বপ্রথম আসলে আমি এই নারী দিবসে বিশ্বের সমস্ত নারী এবং আমাদের দেশের সমস্ত নারীকে আমার শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানাচ্ছি নাজনীন এবং বন্যা মির্জা বন্যা মির্জা দুজনের কথা শুনলাম এখানে আপনি যে একটা আমি একটু আমার গল্পে আমি পড়ে যাচ্ছি আমি দুটা কথা একটু বলি নেই আপু বলেছেন থার্টি ফাইভ পারসেন্ট আমি যতটুকু স্টাডি করেছি সেভেন্টিন পারসেন্ট হয়তো বা যারা আমরা এন্টারপ্রনার আছি তো সেই ক্ষেত্রে যদি 
only 17 percent of Nari Hue Taki, Shekhaneki into Nari Kometan, Tentomo, Istan Amade Ketrena, Seta Parliament Amade, Manunio Netriach and Birudur Netrinari, Speaker Nari, Sheketra Doriho to Doshum Tentomo. Then she will be called a Shandik Pape put her on her corona. I'm on Monehoje, Shorkari Pape, Bangladesh, Narida, Shorkari Chupojeba, Edukum Jagajik and Narida. Right, right, right. 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 Right, but তাদের কিন্তু আমরা ক্ষমতা দিতে দিচ্ছি না বা তাদেরকে আমরা ফোকাস করছি না মিডিয়াতে আনছি না যে আমাদের কৃষক শ্রেণীতে নারীরা অনেক এগিয়ে আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জায়গা হ্যাঁ তো সেই আপনার প্রশ্ন ছিল আমি কিন্তু আমার আসলে এই কথাগুলো বলা উচিত এই কারণে আমরা যেহেতু নারীদের নিয়ে কাজ করি ওমেন এমপাওয়ারমেন্টের উপর কাজ করি নাজনিনও কাজ করে আমি নাজনিনের সাথে অনেক কয়টা প্রোগ্রামে দেখেছি ভালো বক্তা ধন্যবাদ নাজনিনকে আজকে পেয়ে ভালো লাগলো বর্ণমীর যে অনেক ভালো কথা বলেছেন আসলে আমাদের ক্ষমতায়ন যতটুকু না হইছে আমরা কিন্তু ছেলেদের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু এখনো চেঞ্জ করতে পারিনি আমি আপনার গল্পটা শুনতে চাচ্ছি এই পর্যায়ে যে এসেছেন আপনি কি ধরনের বাধা অতিক্রম করে একজন প্রতিষ্ঠিত এন্টারপ্রেনর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন মানে আমারটাই শুধু আমি বলবো না আমি আপনাদের শুনবো তারপর আস্তে আস্তে শুনবো আচ্ছা যেহেতু আপনি একটা एग्जांपल আচ্ছা অবশ্যই एग्जांपल কারণ আসলে প্রতিটা নারীকে অনেক কয়টা প্রতিকূলতার গন্ডি পার হয়ে কিন্তু এখানে আসতে হয় আসলে যোদ্ধা না হলে কখনো কিন্তু জয়ী হয় আসলে একজন ব্যক্তি মানুষের গল্প বলা বলার চাইতে আমার মনে হয় যে আমরা যদি সার্বিকভাবে জিনিসটা দেখতে পারি তাহলে সেটি বোধহয় আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে তার কারণ সকলকেই মানে আমি আমি যখন আমার জায়গাতে কাজ করি টেলিভিশন মিডিয়াতে যখন আমি কাজ করি তখন কিন্তু আমাদেরকে সারাক্ষণ শুনতে হয় যে এখানে যৌন হয়রানি বেশি হয় বেশি অনেক বেশি নিপীড়নের শিকার হন নারীরা বিষয়টি তেমন নয় কিন্তু প্রত্যেকটা কর্মক্ষেত্রে নারীকে যৌন হয়রানির মোকাবেলা করেই কাজ করতে হয় শুধু যে একটা ক্ষেত্রে তা একদমই না মিডিয়া তো একটি মানে মানে মেইন কারণটা কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি কারণ হ্যাঁ কথা শুনতে হয় অনেক কিছু সকল কিছুকে আমি একভাবে বলছি মানে নিপীড়ন শিকার করেই তাকে এখানে আসতে হয় এবং আমি এটা বলতেই চাই যে সকলে বলেই থাকেন বিশেষ করে যেহেতু আমি এখানে কাজ করি সেটা আমি আমার জায়গাটা একটু বলছি যে এখানে বেশি হয় এটিও কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার এখানে বেশি হয় না সকল খানের মতো এখানে একই দৃশ্যতে ঘটতে থাকে এটি কেবল কর্মক্ষেত্রের একটি জায়গা বিশেষ এমন না যেটি সমাজের বাইরের বিচ্ছিন্ন কোনো জায়গা এটিও তো সমাজের মধ্যে একটি জায়গা এবং সেখানে কাজ করে অনেক নারী এবং তারা এটি মোকাবেলা করেই কাজ করেন এবং আমি মনে করি অন্যদের থেকে অনেক বেশি অনেক বেশি স্ট্রাগল করে এবং নিজের জায়গা তৈরি করার জন্য কিন্তু একটা মেইন পয়েন্ট হচ্ছে যেমন একটা নারী এডুকেটেড হওয়ার পরেও সে যদি একটা কর্পোরেট লেভেলে জব নিতে যায় তাকে দেখতে সুন্দর হতে হবে স্মার্ট হতে হবে স্লিম হতে হবে এটা কেন তার মানে দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা কেন একদমই তাই মানে ওইখানে স্কিলটার মধ্যে অনেক এই ধরনের দক্ষতাকে মূল্য দেওয়া হয় দক্ষতাকে মূল্য দেওয়া হচ্ছে এবং সেই কারণে এবং আমরা কি শুনি একটা মেয়ে যখন অনেক কাজকর্ম করছে তারপরেও যে আপনি সংসারে দেখেন অন্য জায়গায় আপনারা ক্ষমতায়ন কখনো হবে যখন তার কথা কি কবির ভাষায় দেখতে কালো হলো তার চোখ হরিণ কালো চোখ হতে হবে আর কি তারপরে যে মতামতের গুরুত্বটা আপনার ক্ষমতায়ন কখন এখনো ধরা হয় যে একটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি বলছি যে মেয়ের আয়টা হচ্ছে একটা বাড়তি আয় আমাদের দেশে মেয়েরা যখন চাকরি বাকরি বা ব্যবসায় যেতে চায় তখন বলে ঘর ঘর সংসার সামলে করতে পারতে করো এবং অন্যরা শুধু না আমরা নিজেরাও বলতে ভালোবাসি যে আমি এটা করে ঘর সংসার সামলে তারপরে আমি করছি আমার কথা হচ্ছে যে আমরা যখন বলছি যে সম অধিকার তখন ঘরটা তো সমাজের বাইরে না সেখানেও সমান অধিকার থাকতে হবে সমানভাবে দায়িত্বের বণ্টন হতে হবে আর না হলে আমি বন্যা মির্জা কিংবা আপনি দিনাক আপনারা হেলে না আপা আমরা কিন্তু ডুয়াল বার্ডেন নিচ্ছি আমরা যদি সেই ঘরটাকেও বলি যে সেখানেও সব দায়িত্ব আমি পালন করব আমি তারপরে বাইরে করব তাহলে তো আমরা ড্রুয়াল বার্ডেন হচ্ছে তার মানে নারী কিন্তু দক্ষ অন্যন্য সকল কিছু চাইতে বেশি এটা তো বারবার প্রমাণ এটা এই ড্রুয়াল বার্ডেন কিন্তু বাইরে এবং ঘরে কাজ করেন স্বাস্থ্য আপনি বিশেষ করে যারা শ্রমিক হিসেবে আছেন তারা যখন এই ড্রুয়াল বার্ডেনে আছেন খাবার সেই ধরনের খাওয়া হচ্ছে না তারা কিন্তু একটা সময়ের পরে দেখা যায় যে খুব দ্রুত বিভিন্ন রকম রোগে আক্রান্ত হয়ে যান এটার মূল কারণটা হচ্ছে যে যখন আমরা 
নারী স্বাধীনতা বা এই ধরনের বিষয়গুলো চাচ্ছি এটার মানে কিন্তু ঘর তারপরে যে বাইরে সেটা না এটার মানেটা হচ্ছে সমঝোতা সব জায়গায় নারী কিন্তু অনেকভাবেই কিন্তু নিগৃহীত হয় যেমন গণ একটি গণমাধ্যমে রিপোর্ট হয়েছে কয়েকদিন আগে সেখানে দেখা গেছে কিডনি ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে পুরুষরা ডোনেশন নারীরা ডোনেশন দেয় আশি ভাগ পুরুষরা ডোনেশন দেয় দশ ভাগ এ ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে নারীদের স্যাক্রিফাইসের ব্যাপারটাও এই শব্দটাই আমাদের জীবন থেকে উঠিয়ে দিতে হবে সেটা হচ্ছে ধৈর্য এবং স্যাক্রিফাইস এটা জরুরি নয় এখানে আপনার কি মনে হয় না যে মহিলা এবং নারী এই শব্দ দুটোর মধ্যে কোনো शुभेच्छा अभिनंदन दिखे सम्मानना दिखे तीन सौ षाट दिन दिखे ना किसर गणपरिवहन समानधिकार बहुदिन सामने जाबल देखते चाहिए निजे बेचे चाहिए सब समय से नारी के नई जिन साराक्षण भावते थकें मानसिकता सत्यार अर्थे प्रत्येक मानुष स्वाधीन चाहिए क्या करब कि घर बहरे मिलिए करब और जो पुरुष सदस्य उन्नी जो चान जो उन्नी घरे নারী সদস্যটি বাইরে থাকবেন আমরা মেটা মেরা কি সেইভাবে মানসিক ভাবে প্রস্তুত হয়ে না জান না আসলে কি কেউ কাউন্ট করবেন আমি আমি একটু আসব ডক্টর নাজিম আমি আসব আমি এক এক করে আপনার কাছে আনতেছি যে প্রশ্নটা উনি করেছেন যে আমরা কি মেরা এটা মেনে নিব যে আমরা বাইরে কাজ করব পুরুষরা ঘরের কাজ দেখ আমরা তো কাজ করি ইউজ টু আমি মেনে নিতে পারি আমি পার্সোনালি মেনে নিতে পারি যে তুমি বাসায় থাকো আমি করি नारी उद्योग ट्रेनिंग एक सूझ सुविधा जो तरह से नहीं जावा 
আমরা যে সব জায়গায় মনে করি আমাকে দিলেও হয়তো আমি সাহস পাই না আমরা সাহস করতাম না কিন্তু আমি দেখেছি একটা মেয়ের হয়তো তেমন ফ্যামিলি ব্যাকিং নাই কিছু না সে একটা ট্রেনিং পেয়েছে কিছুদিন কাজ করেছে সামান্য দশ হাজার বিশ হাজার পুঁজি নিয়ে সেই ব্যবসাটাকে সে পাঁচ লাখ টাকার ব্যবসা করেছে আমার তখন মনে হয় যে আমরা যদি আসলে এই সুযোগগুলো উনি যেটা বলছিলেন যে নিয়ে যেতে পারতাম গ্রামের মেয়েদের কাছে তাহলে কিন্তু আমরা অনেক মেয়েকে এবং আমাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে কিন্তু একটা সম্পদেরা যারা রাষ্ট্রকে অনেক দিতে পারে হেলে না জাহাঙ্গীর আমার মনে হয় না যে উনি যে কথাটা বলেছেন যে আমরা অনেকটাই ঢাকামুখী শহরমুখী আপনি একজন এন্টারপ্রেনর হিসাবে আপনার কাজ আপনি একটা ফাউন্ডেশন আছে আপনার আপনি কিন্তু বেশ রুট লেভেলে যে কাজ করেন আপনার মতো আর কি কেউ আছে যে কথাটা প্রশ্নটা রাইজ করেছেন ডক্টর নাজিন বলেছেন বন্যা মির্জা বলছেন বন্যা মির্জা কিন্তু প্রথম থেকেই কিন্তু উনি শহর কেন্দ্রিক কথা বলছেন না উনি কিন্তু কথা বলছেন গ্রামের তৃণমূল পর্যায়ের মহিলাদের নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কথা বলছেন আপনার আপনি ব্যক্তিগতভাবে কি মনে করেন এই বিষয়টা আসলে আমি ওরা যা বলেছে আমি একমত কারণ হচ্ছে গ্রামের মেয়েরা কিন্তু মানে আমাদের মতো সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না যতটুকু পাচ্ছে তারা কিন্তু এক্সট্রিমলি নিয়ে সেটা দিয়ে কাজে লাগাচ্ছে তারা কাজটাকে কাজে মনে করে আমরা কিন্তু শহরে যারা আছি তারা হাজব্যান্ডের উপরই বেশিরভাগ ডিপেন্ড যেমন আমার হাজব্যান্ডের প্রচুর আছে আমি তো পাচ্ছি আমি দামি শাড়ি পড়তে পারতেছি আমি দামি ফ্ল্যাটে থাকতে পারতেছি আমার কিছু না করলে হবে একটা এডুকেটেড মেয়ে সে রান্না করে রান্না করবে বা পার্টি করবে এটাই সে চাচ্ছে সে কিন্তু কাজ করতে চাচ্ছে না আপনি কিন্তু করছেন আমি তো করছি এটা হচ্ছে আসলে মন মানসিকতার ব্যাপার আর কি অনেকেই করছে যাদের করার মন মন মানসিকতা আছে তারাই করছে আজকে বন্যা মির্জা এক জায়গায় যে অবস্থানে এসছেন করছেন বলে পার্সেন্টেজটা দেখবেন কত পার্সেন্ট যদি থার্টি পার্সেন্ট হয়ে থাকে আমি সেভেন্টি পার্সেন্ট বাদ দিলাম থার্টি পার্সেন্ট হয়ে থাকলে এটা শহরে কিন্তু গ্রামে না গ্রামে কিন্তু আমি আপনাকে বলেছি ফিফটি থ্রি আপ হবে পার্সেন্টেজে বাট কৃষিতে কৃষিতে হ্যাঁ আর শহরে যারা এই যে উদ্যোক্তা বলেন বা কর্পোরেট লেভেলে যারা আছে বা গার্মেন্টসের শ্রমিকদের কথা বাদই দিলাম যারা গার্মেন্টসে জব করছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু নারীরাই বেশি পুরুষদের থেকে নারীরাই বেশি যেমন আমার গার্মেন্টসের পুরুষের সংখ্যা খুবই কম নারীর সংখ্যা বেশি আপা যেটা বললেন যে কর্পোরেট লেভেল আর তৃণমূল তৃণমূলে কিন্তু সংখ্যা বেশি তারা এনজিও তে চাকরি করছে গ্রামে তারা মুরগির খামার বানাচ্ছে বা তারা আপনার যে গরু ছাগল পালছে তারা কিন্তু কাজ করছে আমার কথাটা হচ্ছে আমার কেউ যদি চায় যে সবকিছু সুযোগ সুবিধা ইনফরমেশন সব থাকার পরও সবচেয়ে গৃহে থাকবে সেইখানেও আমি সমস্যাটা কম বোধ করি আমার কষ্ট হয় যখন দেখি যে একটা নারী বড় একটা স্বপ্ন ছিল অনেক সে খেয়াল চেষ্টা করেছে অনেক পড়াশোনা করেছে তারপর একটা বিয়ে হলো বিয়ে হওয়ার পরে তার সব স্বপ্নগুলো মানে এমন ভাবে কবর চাপা হয়ে গেল যে এটা আর কোনো দিন সে উঠিয়ে আনতে পারলো না এটা একটা দিক আরেকটা আমার কাছে খারাপ লাগে সেটা হচ্ছে যে কিছু কম্পিটিটিভ পড়াশোনার জায়গা আছে ধরেন যেখানে সিট খুব কম ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে অনেক কম্পিটিটিভ সেখানে ঢোকা ওইখানে গেলেন পড়াশোনা করলেন আমি এমন অনেক নারীকে দেখি ডাক্তারি পড়ে তারপর বলে যে আমি চাকরি করব না আমার তখন সত্যি মনে হয় যে ওই জায়গাটা একটা পুরুষ থাকলে একটা ডাক্তার পেতাম আমি আমার কাছে রিয়েলি মনে হয় এই ধরনের কেন মনে হয় এই ধরনের নেগেটিভ ধারণাটা কি থেকে সৃষ্টি এটা হচ্ছে অনেকে ওই যে একটা এই যে স্ট্রাগল করে আমি বড় হয়ে একটা যাই থাকে চাপ আছে পরিবারের চাপ আছে অবশ্যই পরিবারের চাপকে ওভারকাম করে যে আমার তো একটা দায়িত্বশীলতা আছে যে আমি এই ধরনের একটা পড়াশোনা করে এসেছি সেইটা করে আমি তারপর খুব ল্যাভিশলি বাংলাদেশের একটা ডাক্তার তৈরি করতে রাষ্ট্রের কত খরচ হয় একটা ইঞ্জিনিয়ার তৈরি আরেকটা জিনিস বোধে আমাদের কাজ করে সেটা হচ্ছে আমরা খানিকটা ভালো হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ভুগতে থাকি আমরা কি ভালো মেয়ে খারাপ মেয়ে এই যে সেট করে দেওয়া আছে না সরকারি যেগুলো থেকে বের হয় বা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ বা প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে সাত আট লক্ষ দশ লক্ষ টাকা খরচ হয় একজন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারিং বের হতে এই যে আপনি বললেন যে বাচ্চা পালবেন যিনি তিনি ভালো 
যে এই এইগুলো হচ্ছে ভালো তৈরি করে দেওয়া আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে रेखेल ভালো সংজ্ঞাটা কি এই যে সামাজিক ভাবে পরিবার বিভিন্ন ধরনের মানুষ বলেন পুরুষ বলেন বা আমাদের গার্জিয়ানরাই বলেন ভালো মেয়ে এই ভালো মেয়ের সংজ্ঞাটা কি ভালো মহিলা সংজ্ঞাটা কি ভালো নারীর সংজ্ঞাটা কি আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন ওটা যদি বলি যে সমাজ ভালো মেয়ে বলতে কাকে বোঝায় সেটা একটা সংজ্ঞা আর সত্যিকার অর্থেই ভালো মেয়ের সংজ্ঞা কি হওয়া উচিত সমাজ যা যা যেসব কারণগুলোকে বলে যে ক্রাইটেরিয়াগুলো দিয়ে দেয় ভালো মেয়ের এগুলো আমি রিপিট করতে চাই এখন কিন্তু সমাজ কিন্তু হিজাব পলি ভালো বলে যাই হোক সেটা সহ আমাদের দর্শকরা সবাই জানেন ভালো মেয়ে চোখ নিচু করে থাকে দশ চরে রা করে না তর্ক করবে না কম্প্রোমাইজ করবে ধৈর্যশালী হইতে হবে সবকিছু মেনে নিতে হবে এগুলো বলে দিয়েছে ভালো মেয়ে আমি মনে করি এটা যদি মেয়ের বেলায় সংজ্ঞা হয় এটা একটা ছেলের বেলায় সংজ্ঞা হওয়া উচিত ভালো ছেলের সংজ্ঞা আর আমার মতে ভালো মেয়ে হচ্ছে সেই মেয়ে যে আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকে আত্মসম্মানের সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ হওয়া উচিত না একটা মেয়ে যদি আত্মসম্মানটা দেখাতে পারে সেটা তার জন্য তার যে পরিবার তাদের কাছেও শিক্ষণীয় তো আমার কাছে ভালো সংজ্ঞা হচ্ছে আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে এই আত্মসম্মানটাই যখন একটা মেয়ে দেখাতে যায় সমাজে তখনই তো আসে বাধা এবং সমঝোতার অভাব বলা হয় যে এই মেয়েটা তার সংসারে সমঝোতা নিয়ে চলতে পারে না মেয়েদের তো একটা কথাই আছে স্যাক্রিফাইস করতে হবে না আসলে আমি আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আপনি কি আমি অবশ্যই বলতে চাই আমি ভালো মেয়ে নই আমি ভালো মেয়ে হতে চাই না সমাজের দেয়া ক্রাইটেরিয়া আমি ভালো নই এবং আমি সেটা হতেও চাই না কখনো ফলে আমার মনে হয় ধৈর্য সহ্য স্যাক্রিফাইস এই শব্দগুলো আসলে নারীর মানে নারীর জায়গা থেকে উঠিয়ে দিতে হবে এগুলো খুবই জরুরি এখন যে এইগুলো নিয়ে নারীকে আর এইগুলোর মধ্যে বিচার করার কোনো কারণ নেই আর তাই যদি করতে হয় তাহলে সকলের জন্যই তা প্রযোজ্য যেমন নাজদিন আপা বললেন সকলের জন্য প্রযোজ্য ভালো ছেলেও রা করবে না দশ চরে ভালো ছেলেও মাথা নিচু করে চলবে এবং নমনীয় হয়ে কথা বলবে কম্প্রোমাইজ করবে তাকাবে না নারীর দিকে বাজে দৃষ্টি নিয়ে আমি সেই ছেলেটাকে ভালো ছেলে বলতে চাইব কিন্তু আমি মনে করি যে এগুলো খুব মানে খুবই পুরুষতান্ত্রিক কথাবার্তা এগুলো আমাদের অনুশীলন করা একেবারেই ঠিক না এবং এগুলো নিয়ে কথা বল মানে চর্চা করাও ঠিক না আমাদের এখান থেকে মানে বের হয়ে আসা উচিত আমরা মানবিক হব আত্মসম্মান বোধ থাকবে কিন্তু আমাদের ওই ভালো আদর্শ আমার মনে হয় এই ভালো মন্দটা বিচার করে যারা মুরুব্বি টাইপের আছে তারাই মনে হয় যে এই মেয়েটা ভালো সবাই সবাই কিন্তু আমরা মানবিক আমরা যদি প্রতিবাদী হতে যাই তখনই কিন্তু আমরা সমাজের চোখে মানুষের চোখে খারাপ হয়ে যাই কিছু যাতে প্রতিবাদ করা যাবে না কিন্তু আমরা করতে হবে আমাদের সমাজ যদি সেইখান থেকে আমাদের খারাপ দৃষ্টিতে দেখে সেই কারণেই বললাম দেখতে শিক্ষক সমাজ না খারাপই হই আমরা তাতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আমি আমার অধিকার বুঝে নিতে চাই আমি মানুষ হব আমি মানবিক হব হ্যাঁ আমি আমার অধিকারকে বুঝে নিতে চাই আমি কেবল সারা দিন আমি নিজের কাছে আমি নিজেকে ভালো মনে করি চলি সর্বক্ষেত্রে পেশা মজুরি আমরা কিন্তু বেতনের দিক থেকেও কিন্তু মেয়েরা পিছিয়ে আছে ইনফরমাল সেক্টরে বিশেষ করে হ্যাঁ হ্যাঁ পিছিয়ে আছে এই সমস্ত দিকগুলোতে মানে আপনি তো একজন আসলে বিসিসি এর ডিরেক্টর আছেন আপনি একজন সমাজের অত্যন্ত সচেতন নাগরিক এবং অভিনেত্রী আপনি গবেষণা করেন এই ক্ষেত্রে কি সরকারের কোনো কিছু করণীয় আছে কিনা বা কোনো পরামর্শ আছে কিনা সরকার ফরমাল সেক্টরে করতে পারে নিয়ম কানুন দিয়ে দিতে পারে লেবার ফোর্স যে লেবারের জন্য যে নিয়ম আছে লেবার অ্যাক্ট আছে সেখানে সরকার বলে দিয়েছে শ্রম আইনে যে কোনটা করা যাবে করা যাবে না ওইটা পালন করার জন্য মনিটরিং অথরিটিও আছে যে যদিও সেই মনিটরিং ক্ষমতা অনেক কম তো সরকার নিয়মগুলো করে দেয় আমাদের দেশে আইন কানুন কিন্তু ভীষণ ভালো অনেক আইন কানুন এখন হয়েছে কিন্তু প্রয়োগটার ক্ষেত্রে নাই এবং ক্ষমতায়ন যে প্রয়োগ যারা করবেন সেখানেও সমস্যা 
এখন ইনফরমাল সেক্টরে আসলে যখন যে মজুরিটা এখানে অনেক ক্ষেত্রেই বলা হয় যে একটা পুরুষ শ্রমিক যে পরিমাণ উৎপাদনশীলতা আছে নারী শ্রমিকের সেই পরিমাণ নাই কিন্তু একটা কথা চিন্তা করতে হবে এটা অনেক ক্ষেত্রে সত্য এটা অনেক ক্ষেত্রে সত্য কিন্তু সেই জন্য মজুরি কম দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নাই এই জন্য যে এই নারীটি কিন্তু আবার সন্তানের জন্ম দিচ্ছে এই নারীটি কিন্তু গৃহকর্ম করছে সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে তার যে ক্ষমতা তার যে উৎপাদনশীলতা সেটা কম হতেও পারে আপনি খেয়াল করেন আমরা যারা প্রফেশনে আছি আমাদেরকে খুবই ভালো কথা একটা ম্যাটার্নিটি লিভ দেওয়া হয় যারা ফর্মাল সেক্টরে আছে অর্থাৎ সন্তান জন্ম দেয়া এবং তার পরবর্তী সময় পরিচর্যার জন্য ছ মাসের ম্যাটার্নিটি লিভ দেয়া হয় আপনি যদি জীবনে দুবার মা হন দুইবার মা হওয়ার প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে সন্তান জন্ম দিয়ে ছয় মাস মানে দেড় বছর দেড় বছর তিন বছর মিনিমাম আপনার জীবন থেকে এটা ওই কাজে দিতে হবে এবং এটা কিন্তু আমি এই সন্তানটা যেন যেমন আমার পরিবারের এই সন্তানটা কিন্তু রাষ্ট্রের আমি যে এই সময়টা দিচ্ছি আমাকে কেবল ছুটি দিয়েই আপনি সারা হচ্ছেন আর আমি খুব খুশি কিন্তু আমার যখন প্রমোশনের কথা আসছে ওই যে দেড় বছর আমি কাজে থাকতে পারলাম না বন্যা মির্জা যদি দেড় বছর তার অভিনয় জীবন থেকে দূরে থাকেন এটা যদি তার ক্যারিয়ার হয় ওইখানে কিন্তু ওই দেড় বছরের কোনো বেনিফিট কিন্তু ওনার উনি চাকরি থেকে পাবেন না আমি কিন্তু পাবো না আমার প্রমোশনের সময় বলা হবে না যে নাজনীন একটা সন্তানের জন্ম দিয়েছে এই জন্য তাকে কয়েক পয়েন্ট বেশি দিই এই জায়গায় আমাদের আসতে হবে যে আমি যারা রিপোর্টিং করেন আমি অনেককে শুনেছি যে সে তো ওই সময়টা কোনো রিপোর্ট প্রডিউস করতে পারলো না সুতরাং সে তখন ওই বোনাসটা পাবে না এটা আমাদের চিন্তা করতে হবে সন্তান আমি জন্ম দিচ্ছি শুধু আমার একার জন্য নয় আমি সন্তান জন্ম দিচ্ছি রাষ্ট্রের নাগরিককে দিচ্ছি সেই জায়গায় শুধু মাতৃত্বকালীন যে ছুটি এটা না সেই আমাদের প্রমোশন আমাদের অন্য জায়গায় আদার বেনিফিট দিতে হবে যেটা আমাকে আসলে আমার যে এই যে তিন বছরের যে ক্ষতি আমার শারীরিক যেটা সেটা তো আমি মা হতে চাই আমার প্রাকৃতিক নিয়ম প্রাকৃতিক নিয়ম কিন্তু ওই জায়গায় শুধু ছুটি না আমি মনে করি অন্য সুযোগ অস্বীকার করতে পারবো না আমি শ্রদ্ধার সাথে আজকে স্মরণ করতে চাই ফেরদৌসি প্রিয় ভাষিনীর উনি মৃত্যুবরণ করেছেন উনি একজন অত্যন্ত কি বলবো বীর মুক্তিযোদ্ধা আমি বলবো আমি কখনোই বলবো না উনি বীর অঙ্গনা আমি বলবো উনি বীর প্রতীক বীর মুক্তিযোদ্ধা উনিশশো একাত্তর সনে যেই মহিলারা ছেলেদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছিল দেশের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃত্তি বেড়েছে সামাজিক প্রবৃত্তি কবে বাড়বে বা সামাজিক বৈষম্য থেকে আমরা কবে বেরিয়ে আসবো কবে বিষয়টা তো আসলে আমরা কেউই নির্ধারণ করতে পারি না কিন্তু যেহেতু আমরা আসলে সেই জায়গাগুলো প্রক্রিয়ার মধ্যে ঢুকেছি আমরা আশা করি এবং আমাদের আসলে যেই গতিতে আমরা এগোচ্ছে চাইতে চতুর্গুণ গতি আমাদের প্রয়োজন পড়বে আমরা যদি খুব কাছাকাছি সময়ে একটু ভালো জায়গা দেখতে পাই কিন্তু আসলে সেটি তো সম্ভব না নানান ধরনের সমস্যা রয়েছে যে যেগুলো কিনা আসলে রাষ্ট্রেরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে ফলে আমরা চাইলেই যে এটা ঘটে যাবে বিষয়টা এমন না আমরা শুধু কথা বলতে পারি এবং নানান ধরনের জায়গায় কথা বলতে বলতে একটা জায়গায় পৌঁছানো যায় আসলে তেমন একটি জায়গায় হয়তো আমরা পৌঁছতে অন্যদেরকে পৌঁছাতে পারি বা নিজেরাও পৌঁছাতে পারি এছাড়া তো আমাদের আসলে সেই অর্থে কিছু করণে বিনয়ের সাথে একটু যোগ করতে চাই আপনার সঙ্গে যে কথাগুলো বলেন যে আমরা কথা বলতে পারি বন্যা মির্জা বলেছেন কিন্তু আমরা কথা বলার থেকে কিন্তু আইন প্রণয়নের দিকেও কিন্তু আমাদের মহিলাদেরকে এগুতে হবে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন সংরক্ষিত আসন কেন থাকবে এই অলঙ্কার গুলো কেন থাকবে এই বিষয়টা নিয়ে যদি আপনি নারীরা তো অলঙ্কার হবে নারীরা তো পণ্য হবে নারীরা তো সব হচ্ছে আর একটু একটু ইন্টারাপ্ট করে কথাটার মধ্যে যেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশ উন্নয়নের মডেল হিসেবে যে পরিচিত হতে যাচ্ছে সে দেশ উন্নয়ন হচ্ছে রাষ্ট্র উন্নয়ন হচ্ছে নারীরা কিন্তু আগাচ্ছে না আমরা যেহেতু নারী দিবসে নারীদের নিয়ে কথা বলছি নারীরা কিভাবে আগাতে পারে নারীর উন্নয়ন কিভাবে বাড়া যায় নারীদের কিভাবে অর্থনৈতিক মুক্তি পাওয়া যায় সেটা নিয়ে আলোচনা করলে মানে আমাদের জন্য ভালো হতো কারণ দেশের উন্নয়নের সাথে কিন্তু নারীর উন্নয়ন নেই আমরা হয়তো যারা আমরা যারা নারীরা আমরা যারা নারীরা হচ্ছে না আমরা নারীরা আমাদের মাননীয় নেত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা মুসলিম কয়েকজন হব অল্প কয়েকজন মানুষ কিন্তু কাজ করছে গড়ে তুলছে অনেক বেশি যে মাটি মানে কাজ করছেন বাইরে তার যেমন আয় যেমন বাড়ছে সেই আয়টা কিন্তু সবচেয়ে বেশি ব্যয় হয় সন্তানের এডুকেশনে আমাদের রিসার্চে দেখা গেছে যে ছেলেদের একটা এক্সট্রা ইনকাম হলে সেটার একটা অংশ চলে যায় বিনোদনে একটা বড় অংশ আর নারীর ইনকাম বাড়লে সেটা যায় ছেলে মেয়েদের এডুকেশন এবং স্বাস্থ্যে নিজের স্বাস্থ্যেও না তো এই জায়গায় আমি এই বন্যা মির্জার মতো যেই স্যাক্রিফাইসকে আমি বলতে চাই না যে মহান করে এই স্যাক্রিফাইস চলতে থাকুক আমি এটা বলতে চাই যে নারীর ক্ষমতায়ন আসলে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নটা 
সেটা তার পরিবারের জন্য অনেক জরুরি অনেক মাকে আমি বলতে শুনি যে না আমি বাসায় থাকি আমি ছেলে মেয়েকে ভালো সময় দিতে পারি এটা কিন্তু আমরা যারা কর্মজীবী মা আমাদের উপরে এক ধরনের অনেকের উপরে একটা নেগেটিভ একটা প্রেসার পড়ে যে আমি বোধ হয় ভালো মা নই কারণ আমি তো সারাক্ষণ ঘরে থাকি না আবার ছেলে মেয়েরা ভালোভাবে মানুষ না হলে এখন বলা হয় ব্যর্থ মা এটা যদি চলতে থাকে তো আজকে আপনি আপনার মানুষ যদি হয় তখন কিন্তু মায়েরই সুনাম হয় আজকে আপনি আপনার মেয়েকে ভালোমতো মানুষ করতে গিয়ে আপনি বাইরের কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে ঘরে থাকলেন তো আপনার মেয়েটাও তো এটাই ফলো করবে এটা যুগের মধ্যে চলতে থাকবে এটার মধ্যে একটা সমঝোতা ওই আমরা যারা বাইরে কাজ করছি আমাদেরকেও মানসিকতা এটা আসতে হবে যে আমি কিন্তু আমার সংসারকে অনেক কিছু দিচ্ছি যে নলেজ বাইরে থেকে আমি দিচ্ছি যে কাজগুলো আমি বাইরে করছি যে মা তোমাকে সময় দেয়নি এবং আমি অনেক বাচ্চাদেরকে বলতাম আমার বাবা মা আমাকে একদমই সময় দেয় না মানে তুমি তোমার বাবা মাকে কোন দিন সময় দিয়েছ বা তুমি তোমার মানে তুমি আঠারোর পরে সতর বারো তেরো বছর পরে তুমি মানে দরকারও নেই কেবল নারীরই তখন সময়টার ব্যাপারে আসলে মেয়েদের তাই সবচেয়ে বাচ্চারা মায়েদের কথাই বলে মানে কেন হবে সংসারে কিন্তু বা সন্তানের জন্য কিন্তু বাবা মা সময় দিবে এটাই তো স্বাভাবিক সময় দিবে যতটা সম্ভব কিন্তু একদম সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে দিতে হবে এমন কোনো কথা নাই আমি বলতে চাই যে যে নারীরা শ্রমবাজারে আসতে চান যাদের পটেন্সিয়াল আছে যাদের স্কিল আছে এবং যারা ওই যে পড়াশোনাটা আছে তাদের চেষ্টা করা উচিত এই রাষ্ট্রকে সমাজকে দেয়ার তারপরেও কেউ যদি ঘরে থাকতে চান সেইখানে আত্মসম্মান নিয়ে থাকার চেষ্টা করা উচিত এবং যেসব নারীর রিয়েলি স্বপ্ন আছে সেইখানে কোনো বাধাকে আসলে তার বাধা মনে করা উচিত না এটা বেরিয়ে আসতে বলে বলা বলা উচিত তার স্বপ্ন যদি তার নানান রকম ঝামেলাও হয় সেটা প্রতিদিনের সাথে নিজের একটা চ্যালেঞ্জ করে আসলে আসতে হবে যে আমি এটা করতে চাই তাকে মোকাবেলা করতে হবে স্বপ্নটার কম্প্রোমাইজ যেন কোনো মেয়ে না করে তার স্বপ্ন না দেশের উন্নয়নেও কিন্তু আজকাল আমরা যেটা হয় যে যে পুরুষদের আয়টাকে পুরুষদের কন্ট্রিবিউশনটাকে জিডিপি কে ধরা হয় কিন্তু মহিলাদের কন্ট্রিবিউশনটাকে কিন্তু দেখেন আমি কিন্তু বলবো দেশের উন্নয়নে একটা নারীকে তার নিজে নিজেকে স্বাবলম্বী করা মানে হচ্ছে নিজেকে গড়ে তোলা আমি তখন দেশের কথা চিন্তা করবো আমি আমার নিজের কথাই চিন্তা করবো আমার নিজেকে আগে নিয়ে ভাবতে হবে ওইটাই বলছি নিজেরটা ভেবেই সে নিজেরটা ভেবেই আসবে এবং এক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যেমন রাষ্ট্র সাপোর্ট দেবে এখন কিন্তু গত কয়েক বছর আমরা দেখছি যে জাতীয় বাজেটে রাষ্ট্র যেটা করছে যে ডে কেয়ার সেল সার্ভিস ভালো ট্রান্সপোর্ট এগুলোর দিকে মনোযোগ দিয়েছে কিন্তু সরকার সব কিছু করে দিতে পারবে না যেমন এখন আমি দেখি যে নারীদের জন্য যেসব ট্রেনিং আগে খালি ছিল যে বুটিক আর পার্লার এসবের ট্রেনিং এখন কিন্তু আমি দেখছি যে টেকনিক্যাল দিক থেকে হচ্ছে টেকনিক্যাল দিকে পাশাপাশি কিভাবে একটা ডে কেয়ার সেন্টার গড়ে তুলবে সেই ট্রেনিংগুলো হচ্ছে একটা মা যখন একটা ডে কেয়ার সেন্টার ধরুন প্রাইভেট সেক্টরে দিল সে নিজে যেমন একটা উদ্যোক্তা হলো কর্মসংস্থান হলো আরও পাঁচজন নারী কিন্তু সেখানে বাচ্চা হলো তখন যেতে পারবে তার করতে পারে এই জায়গাটা কিন্তু আসতে হবে বিদেশে কিন্তু আমরা যখন পড়াশোনা করেছি আমরা দেখেছি অনেক মা ঘরে থাকলেও তারা কিন্তু নিজের বাসাতেই তারপর রাষ্ট্রকে কাজ করতে হবে সব ব্যাপার কিন্তু প্রাইভেটাইজেশন করে হয় না কারণ পশ্চিমা দেশগুলোতে কিন্তু চাইল্ড কেয়ার যেটা সেটা কিন্তু রাষ্ট্র সিআরবি রিপোর্ট পুলিশ ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে কিনা তারপরে একটা ট্রেনিং দেওয়া হয় তার লাইসেন্সটাকে এক বছর পর পর ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে দিতে হবে তাহলে অনেক প্রাইভেট সেক্টরের উদ্যোক্তা কিন্তু এখানে আসবে আরও অনেকে যেমন মহিলারা কিন্তু কাজ করতে আসলে সব ক্ষেত্রেই দায়িত্ব রয়েছে রাষ্ট্র কিছু জিনিস ইনিশিয়েট করা হয় নিরাপত্তার কথাটা বন্ন আমির যা স্বীকার করবেন যে রাষ্ট্রের কিন্তু দায়িত্ব হচ্ছে নারী পুরুষ ভেদে সবার জন্য নিরাপদ পরিবেশ দেওয়া আমি যেন রাত বারোটার সময় যদি আমাকে ঘরে ফেরত যেতে হয় আমি যেন নিরাপদে ফিরতে পারি যে আমি হ্যাঁ অবশ্যই উন্নত দেশে অনেক ঘটনা ঘটছে ঘটছে যে না তা না এটা ঘটছে কিন্তু আমি বলছি আমি নিরাপত্তা হীনতায় ভুগি কিনা আমার রাস্তায় বের হলে মনে হয় কি না ওই যে ভালো মেয়ের সংজ্ঞায় যে উনি এত রাতে কোথেকে বাসায় ফিরছেন এই ভালো মেয়ের সংজ্ঞার জায়গায় সমস্যা হয় কিনা আমি আজকে টকশো থেকে যখন রাত বারোটার পরে ফেরত যাব আমাকে কেউ বলবে আমি একটু বন্না মির্জার কাছে যেতে চাচ্ছি বন্না মির্জা যে পেশায় আছেন এই পেশায় কিন্তু অনেক রাত করে বাড়ি ফিরতে হয় আমি একটা অনেক সময় আপনাকে শুটিং এর জন্য বাইরে আপনাকে যেতে হয় ঢাকার বাইরে কাজ করতে হয় দেশের বাইরে কাজ করতে হয় আপনি এইটুকু আসতে আপনার কি 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 ধরনের প্রতিবন্ধকতা বা খুবই স্বাভাবিক এটি নিয়ে তো আসলে মানে বলার অপেক্ষা রাখে বলার কোনো অপেক্ষা নেই কিন্তু যেটি সমস্যা সেটি হচ্ছে যে 
অন্যেরা যারা এই এই সেক্টরে কাজ করেন না তারা যেহেতু এই সেক্টরটাকে জানেন না সেইভাবে কাজ যেহেতু করেন না ফলে তারা সকল সময় এটাই মনে করেন যে এই মেয়েটি কোনো একটা ওই অর্থে মানে খারাপ কাজ করে বাড়ি ফিরছে আর কি এখন এটা আমাদের আর গায়ে লাগে না এখন সেইভাবে কারণ আমরা জানি যে তার কারোর অজ্ঞতার দায়ভার তো আর আসলে যদি গায়ে লাগতো আজকে বন্যা মির্জা হতো না না কারোর অজ্ঞতার দায়ভার আপনার পরিবার থেকে কি আমার পরিবার আমি মনে করি যে পরিবার সাপোর্ট তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমি কোনো কিছু আমি যদি ব্যক্তি বন্যা বলি তাহলে আমি আসলে সত্যিই তো আক্কা করিনি সেটা বলা ভালো আমি সম্মানের জায়গা সম্মান রেখেছি কিন্তু আসলে আমাকে পরিবার থেকেও আমার হয়তো আমার বাবা মা ভাই বোন আমাকে ভীষণ সাপোর্ট করেছেন তারা বলেন কিন্তু এক্সটেন্ডেড পরিবার তো ভীষণ খারাপ কথা বলেছেন সারাক্ষণ অনেকে হয়তো আমার ফুপুরা কেউ ভালো বলেছে না তো খালারা কেউ টিজ করেছেন এমন কথা আমি আমার পরিবারে শুনেছি এখন যে বন্যা মির্জা হয়েছেন একজন পপুলার অভিনেত্রী হয়েছেন এখনো 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 অনেক সময় শুনতে হয়েছে যে কি কাজ করে এটি তো ভালো রোজগার নয় এমন কথা আমার কিন্তু তা বিশ্বাস হয় না এখন কিন্তু বন্যা মির্জা কে নিয়ে গর্বও করতে পারে অজ্ঞতার তো কোনো মানে শেষ মানে শেষ নেই সমাজটার কথা সমাজে কিভাবে নেয় উনি তো নিজে কিভাবে নিচ্ছেন না উনি মনে উনি তো বললেন আমি তো আক্কা করি না না আমি তো করি না ডেসপারেটলি করেছি যা করেছি হ্যাঁ আমি আমি ডেসপারেটলিও করি না আমি খুব নমনীয় ভাবেই কাছেটি করি এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমার সাথে যারা আছেন মানে আমার আমি তো ভীষণ ছোট মানুষ তাই না আমার সাথে বাংলাদেশে যারা কাজ করছেন বা আমি যাদের সাথে কাজ করছি আমার সাথে নয় আমি যাদের সাথে কাজ করছি যাদের দেখে কাজ করেছি তাদেরকে দেখতে পারা তো কাজ থেকে সৌভাগ্যের বিষয় ফেরদোসি মজুমদার সুবর্ণা মুস্তফা বা সারা জাকের অনেকে লাকি নাম বা যারা আছেন আর যারাই আছেন প্রত্যেকে তাদের জায়গা যেভাবে তৈরি করেছেন তাদেরকে দেখতে পারো তো আমার জন্য ভীষণ গর্বের আমি তৈরি করতে হয়েছে তাদের সাথে কাজ করি সেটাই আমার অহংকার আসলে আমি মনে করি আমি বন্যা মির্জা আসলে কিছু নই আমি তাদের সাথে কাজ করি এবং তাদের দেখে আমি এই জায়গায় এসেছি জাতীয় সংসদে একটা মানে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স কমিয়ে আনা হয়েছে আরো কিন্তু বলা হয়েছে যে এখানে ন্যূনতম বয়স আঠারো হবে মেয়েদের ছেলেদের হবে একুশ কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে এই প্রশ্নটা অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোনো মেয়ে বিশেষ পরিস্থিতিতে আঠারো বছরের বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে আঠারো বছরের আগে বিয়ের বিধান রাখা হয়েছে জাতীয় এটাকে আমি একদম এক বাক্যে আমি জানি না এই বলার পরিণতি কি হবে কিন্তু এটাকে এক বাড়ি বলতে চাই যে এটা একটা কালা কানুন এইটা কোনোভাবে কোনো বিশেষ কোনো পরিস্থিতি কোনো পরিস্থিতিতে একটা মেয়ের ষোলো বছরে বিয়ের বয়স হতে পারে না এটা তার ফিজিক্যালি আইন তো আইনি আইনি একটা নিয়মই থাকা উচিত আইনে বলেছে বিশেষ পরিস্থিতি এবং বিশেষ পরিস্থিতির জায়গাটা খুব অস্পষ্ট সেইটা নিয়ে যখন ব্যাখ্যা দেওয়া হলো তখন বলা হলো যে একটা মেয়েকে যদি যেমন সে রেপড হয়েছে সামাজিক কারণে তখন তাকে বিয়ে দিবে কার সাথে যে মানুষটা তাকে রেপ করলো তার সাথে কত নির্মম মানে মানে জাস্ট বিকজ ওয়ান্স যা যে তাকে রেপ করলো মানে ধরে বেঁধে তার সাথেই তো বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে এবং সেটা একটা বিশেষ পরিস্থিতি অথবা সে ইফটিজিং এর শিকার হচ্ছে অনিরাপত্তা বাবা মা মনে করলো তার অনিরাপদ বা এই ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে তাকে বিয়ে দিয়ে দিল এটা তো সমাধান হতে পারে না বিশেষ পরিস্থিতিতে বাবা মা চাইলে মানে বাবা মা একটা শিশু বাচ্চাকে যে তেরো চোদ্দ বছর বাবা মা চাইবেন না একজন রেপিস্টের সাথে তার বাচ্চাকে কন্যা সন্তানকে বিয়ে দিতে সামাজিক চাপ এইভাবে তৈরি হয় বলে তারা বাধ্য হন আলোচনা করতে চাই না সুতরাং সেই জায়গাতে আমরা আশা করব যে আইনের লোক এসে বলবে না তোমার বিশেষ কারণটা ঠিক না এটা দেয়া ঠিক না এটা কি হবে এবং এই ধরনের আইন কখনোই থাকা উচিত না আমরা আমাদের মেয়েদের এটা বিশেষভাবে প্রতিবাদ করা উচিত একটা বড় সংখ্যক মেয়েকে আমরা স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছি এই ধরনের নিয়মের মধ্য দিয়ে আঠারো বছরটাও আসলে বিশের নিচে কোনো মেয়ের বৈবাহিক সম্পর্কে যাওয়া উচিত না কারণ সে যদি বিশের নিচে সন্তান ধারণ করে তার জন্য এটা অত্যন্ত শারীরিক ভাবে এই যে এই আপনি যে কালা কালাকানুনের কথা বলেন কিন্তু রাষ্ট্রের আজকে প্রধানমন্ত্রী নারী বিরোধী দলীয়দের নাত্রী নারী প্রধান রাজনৈতিক দলের নেত্রী নারী স্পিকার নারী কৃষি মন্ত্রী নারী আমি কোথায় বলবো অনেক জায়গায় এবং আমি তো বলি আছে সেখানে ওনাদেরকে কোনো 
সেনাই ওখানে যে অফ কোর্স উনার আইনের প্রণয়নের সাথে তো উনারা ছিলেন এবং সেইখানে তাদের কাছে কিভাবে পেপারস উপস্থাপন করা হয়েছে এগুলো নানান প্রক্রিয়াগত ব্যাপার কিন্তু আমি বিনয়ের সাথে তাদের সবার কাছে বলতে চাই যে এগুলো এমন কোনো আইন না যে পাল্টানো যাবে না এই অংশটি রহিত করা উচিত অ্যাটলিস্ট ওই আঠারো বছরে থাকা উচিত আমি তো বিনয়ের সাথে তাদের কাছে অনুরোধ করতে আপনি আপনি আমরা যখন বিরতিতে ছিলাম তখন আপনি একটা কথা বলেছিলেন যে কাজের পরিবেশের পরিবেশ কেমন কিছুদিন আগে আপনার একজন কলিগ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফারিয়া শাহরিন বলেছিলেন গিভ ইন টেক নামে একটা শব্দ ব্যবহার করেছিলেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুকে এই বিষয়টা এই বিষয়টাকে নিয়ে বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখেন একজন মহিলা যেভাবে মেয়ে যেভাবে কথা অভিনেত্রী যেভাবে কথা বলেছেন আপনার এই পেশা নিয়ে গিভ অ্যান্ড টেক ব্যাপারটা আসলে আমার বোধগম্য নয় মানে আমি এটা বুঝবই না একজন মানুষ প্রফেশনাল জায়গাতে কাজ করবেন পেশাগত জায়গায় কাজ করবেন তার গিভ অ্যান্ড টেকের কী আছে গিভ অ্যান্ড টেক সেখানে হতে পারে যে তিনি কাজটি করবেন এবং তিনি পারিশ্রমিক পাবেন এটি খুবই সহজ আমার কাছে এর বাইরে আসলে কিছুই মনে হয় না এখন গিভ অ্যান্ড টেক বলতে তিনি জানবেন তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন সেটা একান্তই তার বিষয় তার ব্যাখ্যা শুনলে মনে হয় ভালো হতো কিন্তু আমি মনে করি এরকম কোনো বিষয় এখানে নেই আমাদের অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হয় এবং সাধারণ মানুষ যে যে কর্মঘণ্টায় কাজ করে তার চেয়ে বেশি অধিক কর্মঘণ্টায় কাজ করতে হয় এবং এমন কি তিন শিফটও কাজ করতে হয় মানে অধিকেরও অধিক কাজ করতে হয় ফলে সেই কাজ করে তিনি যে অর্জন করেন সেটি তার অর্জন সেখানে গিভ অ্যান্ড টেকের কোনো বিষয় থাকতেই পারে না আর কেউ যদি কারোর সাথে ইচ্ছে করে সম্পর্ক তৈরি করতে চান সেখানে আমাদের অন্যদের সব ক্ষেত্রেই হতে পারে আমি বলতে চাই সেই আমি মনে করি না সেটি সেই ব্যক্তিগত পরিসরে ঢোকার আগ্রহ আমার নেই আমার আমি বিশেষ করে আগ্রহ এইটার মধ্যে ঢুকতেও চাই না কিন্তু আমি অবশ্যই বলতে চাই যে কোনো জায়গাতে নারী সারাক্ষণই এই এইভাবে পুরুষের প্রতি হিংসার শিকার হয়ে থাকেন সেই জায়গায় যদি আমি কাউকে বলে থাকি যে আমি এই কাজটি করছি বলে করছি না বলে আমি ভালো এবং অন্যরা করছেন বিধায় অন্যরা খারাপ আমার আপত্তি সেখানে কিন্তু যদি কাউকে আসলে কোনোভাবে কোনো রকম কুপ্রস্তাব বা অন্য আমি কার পক্ষে দাঁড়াবো কিন্তু যদি এমন হয়ে থাকে যে আমি কাজটি করি না আমি করি অন্যরা করে আমি ভালো আমি তার পক্ষে দাঁড়াতে গেলে অনেকবার ভাববো এই কারণে ভাববো যেই নারী আসলে এই কাজটি করেন এবং এতগুলো হয়রানির শিকার হয়ে সেটির মোকাবেলা করে কাজ করেন এবং সেটি যদি বেশিরভাগ নারী হয় আমি তার পক্ষে দাঁড়াতে চাই অনেক সেই নারীর পক্ষে দাঁড়ানো অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আলোচনা বেশ জমে উঠেছিল আসলে কথা বললে কথা শেষ করা যায় না অনেকক্ষণই এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলা যায় আমি একদম শেষ পর্যায়ে আপনার কাছে তিনজনের কাছে একটা প্রশ্ন রাখবো এই যে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে আমরা কথা বলি আমাদের তো একটা কনক্লুশনে আসতে হবে নারীর ক্ষমতায়নের সবচেয়ে বড় বাধা কোনটি এবং আপনি যে একটা দায়িত্বশীল জায়গায় আছেন এবং এই পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আপনি তো একটা জায়গায় পৌঁছেছেন আপনি চ্যালেঞ্জটা মোকাবেলা করতে হয় কিভাবে আপনি কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এই পর্যায়ে এসছে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নিজের জিতকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বাধা প্রথম সর্বপ্রথম বাধাটা কিন্তু ঘর থেকেই হয় যেমন আমার হাজব্যান্ড কখনই আমাকে বায়ার ডিল করতে দিত না আমি সাতাশ বছর যাবো ব্যবসার সাথে কানেক্টেড বাট রাত্র করা যাবে না অথচ উনি যে একজন পুরুষ উনি কিন্তু রাতে তিনটা পর্যন্ত মহিলা বায়ারদের সাথে মিটিং করে বাসায় ফিরছে তারপর আপনি এসছেন উনি সহযোগিতার বর্ণমি যা আমি আসলে আমি মনে করি কর্মদক্ষতা এবং আমি মনে করি না কোনোভাবেই নারীর দক্ষতা কর্মদক্ষতা কোথাও গিয়ে কম আছে বরং কোথাও বেশি আছে এবং সেটিই তার চ্যালেঞ্জ আমি মনে করি প্রত্যেকটা নারীকে তার স্বপ্নটা যদি থাকে সেই স্বপ্নের পথে থাকতে হবে এবং সেই স্বপ্নটাকে বাস্তবায়নের জন্য ভেতর থেকে বাইরে থেকে যা কিছু সমস্যা আসে এটা মোকাবেলা করতে হবে এবং এই মোকাবেলাটা করার সাহস তার থাকে এবং সর্বশেষ কথা হচ্ছে আমাদের নারীর ক্ষমতানোর জন্য পুরুষদের পুরুষদের সহযোগিতা অবশ্যই লাগবে বাট তাদের দৃষ্টিভূমিকে বদলাতে হবে অনেকটা অনেক ধন্যবাদ আপনাদের তিনজনকে আমাকে অনুষ্ঠান শেষ করতে হচ্ছে দর্শক এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন নিটল টাটা বাংলা টক অনুষ্ঠান আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম সময় এখন নারীর এই কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন বন্যা মির্জা হেলেনা জাহাঙ্গীর এবং ডক্টর নাজিন আহমেদ আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গেই ছিলেন আমাদের আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে